Ayaw ko nakatulog ko lang sa umaga na. Nakainip ko kasi meron bad news eh. Nakonfine kasi si Chicken kahapon. Hindi na lang naman yun sa bahay. Iniingatan naman namin. Hindi ko nga pinapalabas. Hindi ko yun nalilingat sa akin. Kaso... Meron akong dalawang malaking aso, di ba? Si Gucci at si Kitty. Eh, yung date namin may ganun-ganun. Minsan nakakalabas sila pag may luwas, pero dyan lang sa labas. Complete boxy naman sila. Kaso lang merong mga aso na tagalabas. Pumunta doon, parang dinadalaw sila. Siguro may virus yun. Tapos pagpunta dito, mahawaan si Chicken. Kaya nakakonfine siya ngayon. Meron siyang parvo. Yung sakit sa mundo po. At sumasama na loob ko kasi nung una, di ba? Si Chicken, wala na po sakit yun. Yung unang Chicken, na-disgratcha lang siya. Kaya at sumasama na loob ko. Tapos, umukoy na ako, man. Umukoy na ako kasi may pangalawang Chicken eh. Tapos, ito na naman. Mas mabigat ko. Sakit-sakit naman. Ay. Sana kumulig si Chicken. Simula nung nandun si Chica, nakakatulog na ako. Dati hirap na hirap ako matulog. Nung dumating siya, nakakatulog na ako kasi may sumisiksik sa akin. Lagi siya nakasiksik sa leeg ko. Basta lagi siya nakasiksik. Kulit-kulit ko tao nga unang tawag din sa hospital sa bed. Pati dun sa doktor, text ako ng text. Kasi gusto ko nung update. Baka nakukulitan na sila. Ngayon, umaga na ulit. Hindi ako natulog. Gusto ko na siya puntahan. Open na yun eh. Pwede na punta. Natatakot ako kasi yung mga naririnig ko sa parba, di ba? Yung mga may parba na babatay yung mga aso. Nasasakot lang ako na may BPO aso. Hindi ko kaya sana kumaling siya. Hindi na lang ako nakatulong. Naantay ko mag-umaga para mapuntahan ko na. Tapos sabi nung ngayon, inex ko na tinex yun. Sabi, sabi. Tumikim naman daw ng pagkain, konti. Tapos nagtatae pa rin. Tapos mataas daw yung lagnat pa rin. Pero unang nagtae pa lang siya ng water yung tae niya. Tinala ko ka agad, 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 agad kahapon. Nakasumuka kasi na buong araw ayaw niya kumain. Tinala ko naman agad na aga pa naman. Pero mainit na siya nun agad. So ngayon, high fever pa rin daw. Tapos hindi daw ganun ka-responsive katulad kahapon. Sorry. Tapos wala akong mga kasama ngayon ulit. Kahapon nung pumunta ako dun sa bitundel lang siya, mag-isa lang ako. Wala ko rin ako makakasama ngayon. Magpapasama na lang ako sa tita ko. Wala akong ginawa buong araw. Kung di magdasal, kung magdamag. Dasal lang ako. Dasal pa ulit, ulit. Kinagaling ako ni Chicken eh. Sobrang na-depress ako nun sa kay Chicken naman eh. Tapos nun dumating siya, umukay-ukay na ako. Tapos nakakatulog na ako. Sumayo ako nun, sumayo. Tapos ayun na ako. Ganto na naman yung pakiramdam. Mas mabigat. Tatalawin na natin si Chicken and kasama natin si Jam Jam. Sasamahan niya tayo. Hi Jam! And ginising ko lang siya tapos ako wala nang ligo, walang ano. Ito na yung pantulog ko. Sinuot ko, umalis na ako. Kita-kit sa let. Dito na kami sa bed. Vlog takeover ni Johnny! Hello, my love. So, meron kong magiyak dito. Kinakabahan masyado. Dito na kami sa bed. Ganun sa kamay ko. Ayun eh. Ito na lang ako. Ito sumasama sa sa akin ko nila. Lumalabad siya sa ano tapos Hindi ko main kuya, no? 
Hindi po kumain. Paano yan? Hindi siya kumain. Eh, yung buong araw, hindi po kumakain. Hindi, kasi susubuan ko yung kakain yan. Kumakain naman siya sa subo eh. So, uwi ko na si Chicken. Kasi, mas masaya siya dun sa bahay, I think. Baka mas madali siyang gumalin. Tinan niyo, anong mumutla. Aww, hindi color pink si Chicken. Si Chicken, color pink yung uso, tsaka yung ilong. Ngayon, ang putla, putla. Ang putla, putla. Baby ko. So, wala pa tayong tulog. Dinala na ulit natin si Chicken. Kanina pa. Tapos, ayun, medyo hindi okay kasi ang dami niyang tinae. At saka, sino pa? Hindi na may nana siya. Hindi ko na alam nang gagawin ko. Sana makayala na lang niya. Itong nalutang na ako. Hindi pa rin ako natutulog hanggang ngayon. Hindi pa rin ako kumakain. galaw niya. Sinecheck ko rin yung dextrose niya kung okay yung pagpatak. Tapos kaninang umaga, dahil linang hina na ako, hindi na ako yung nagdala sa kanya, kundi si ate ko, tsaka tita ko. So ngayong hapon, syempre dalawang beses siya babalik, diba? Ngayong hapon, ako naman ang pumunta. Nakakapandumo, ilang beses sumuka. Skala ko kanina, iwanan na ako ni Chicken kasi linang hina na talaga siya. Tapos, basta, sobrang iba na yung pakiramdam niya. Pati ako, hindi rin ako natulog. So, mamayang gabi, babantayan ko ulit siya. Kasi, yung dextrose niya, konting galaw lang, hindi natutulo. O, kasi alam niya sa aso, di ba? Yung kamay nila, hindi naman katulog ng kamay natin na straight lang pag natutulog din sila, di ba? So, nagagalaw-galaw. So, bukas ulit ng umaga. Ulit kayo sa vet. Tinan niyo, mahina siya. Sobrang hina. Medyo nawawala na ng pag-asa si Milag. Sobrang hina niya eh. Kasuper payat niya na, hindi niya pa rin siya kumakain. Magaling na kami sa cargo. May distemper naman yung baby. Mm. Ay, chicken. Lalaban yan si chicken namin eh. Fighter yan. Lalaro pa tayo eh. ba? Diba? Lalaro pa kami ni mami yan eh. Magaling na yan. Shit. Lumalabas yung mga sipon niya. Pag sabi siya buntong hininga. Tintindihan niya yung sinabi ko.
Tapos naka-uwi na kami. 5 a.m. Doon na kami sa bed ulit. Bumalik kami. Bali, umagang-umaga, dinadala namin si Chicken para injection siya. Tapos hapon, babalik ulit kami. Pero sa kasamang palad, sobrang hindi maganda yung nangyari kagabi. Hindi madaling araw. Hindi, hindi pa na kutulog tatong araw na. Sobrang sakit na ng katawang ko. Sakit ng dipdip ko, yung likod ko. Kasi gusto ko mabantayan si Chicken. Minsan sumuka siya ng sumuka ng madami. Tumaan siya ng tumae. Tinakbo ko siya madaling araw sa bed. Nahihirapan din kayo maghanap ng mga 24 hours na bed. Gusto ko lang sana agapan. And sobrang pangit talaga ng poop niya. Tapos, bumalik ulit ako ng 8am kasi bubukas na yung bed. So, ayun, nabigyan naman siya ng gamot. Gusto so, nilalagdag pa rin siya. Tapos ngayon parang sinisip ko siya. Ang dami ng komplikasyon. Yung liver niya din, tinamaan na kahit na agapan. Ganun talaga kasi yung sakit na yun. Yung... ulit. Kasi mas mapatutupukan ko ng sarili ko dito sa bahay kung ano mo mangyari. At least ako yung nakita niya ulit. Hindi <laughs> nagbabantay sa kanya. Nakaano naman siya. Naka, Nakadextro siya. Chicken baby. Uh, Huwag mo iwan si mommy. Huh? Huwag mo iwan si mommy. <laughs> Please. I need you. Oh. Oh. <laughs> Wala na siyang bed ngayon kasi naanuhan niya na, na lumiyon niya na. Pero meron akong ginawa sa kanya dito na ano niya. Please, pero ayaw niya. Uurong siya. Hindi po ako umiinto kakadasal. Hindi ko na ako umiinto kakadasal. Parang lahat na lang puro masakit. Parang panandalian lang yung mga saya ang pinis. Tapos nakawala din.
balik-balik kami para doon sa treatment niya tapos meron pang day na yun nga sinugod ko siya ng madaling araw tapos kinausap ko siya sabi ko lalaban si laban si chicken yun mayawan si mommy tapos lumaban si chicken sobra kasi tagal pa eh sobra yung mga nangyari sa kanya ayaw niya naman akong iwan pero nito muli na tagabay sabi ko sige napapayag na sige na kasi hirap na hirap na siya nakakawa si chicken po yung nag-save sa akin, Nag- nagpasaya sa akin dati, ay hirapan ako matulog. Insomnia po ako. Minsan hirap ako makatulog maliwanag na ganyan. Pero nung dumating si Chicken, gabi pa lang bago ko mag-12, then, 
Dan ya Allah, ayla din tulung na tulung ko. Tulung na kami. Tapos, din saya ako lagi. Hindi ko alam ko paano ako makakalungtong dito. Ay ano, ako mo yan na kayo. Hindi ko alam paano. Paano mo mawala yung ganito pa kaya. At ako't na. Bilis maging tao ni Chi. Kahit naging tao na siya. Kaya okay lang. Kaya ngayon ako okay yun sa akin. Kaya siya umalis. Naging tao na siya. Ang hirap po. Mawala ng bayat. Sobra. Sorry, King Badger. Kasi yung git mo sa akin. Inalagaan ko naman ang buti. Halos hindi yan malingat sa mata ko. Pero pag virus talaga yung ano po yun. Kahit sino po humawak sa kanya. Tapos humawak doon. Or galing sa sleepers na amoy niya. Or yung, yung asong may nilakaran or yung damit ng taong lumapit sa may infected na dog, makakatch po lalo na ng mga tuta. Nadala ko naman siya agad. Unang day pa lang na hindi siya kumakain, hindi pa siya nagtatay. Dinala ko agad-agad. So, naagapan ko. Naagapan ko siya. Same day, tinest siya. Ano agad? Napag-find naman siya kaagad. Tapos, second day, nag-decide ako na kukunin na, ko na lang siya. Hindi ko na siya ikukonfine ko sa iniisip ko na baka malungkot siya lalo doon, hindi niya ako nakikita. Pero lahat ng treatment, ginagawa naman natin. At bantay ka, bantay ko pa siya. Pati yung suwero niya, bantay na bantay ko. Makakaligtas na dapat siya sa parbo eh. Meron ng chance eh. Kasi lahat na ng gamot siya ka naagapan. Sobrang naagapan yung par parbo niya. So, makakaligtas na talaga siya dapat. Kaso nito nga, biglang nalaman na may distemper siya. Kasi umina na yung system niya. So, nakakuha pa siya ng iba pa. Tapos, sobrang bilis, sobrang bilis. Kasi lupay-pay na talaga siya. Wala na ba ko sakaling mabuhay eh. Tapos, nene-bulize ko siya. Tinanong ko naman sa bed ko. Okay lang in-ebulize. Pwede po ba in-ebulize yung aso? Pwede daw. Kasi grabe na yung umbo niya bigla at lang. Mga ano lang siya inubo. Ang bilis. Biglang lumabas yung umbo niya. Sobrang bilis. Tapos ganun kabilis. Wala na. Yung distemper po. Kahit malaking aso na kahit matandang aso nakakakuha ng virus. Ingat po. Like, ganun kabilis mag-spread. So, hindi ko alam paano kung mapapakremate na po namin siya ngayong umaga. Basta ngayon, dadali na natin siya muna doon. Nahihirapan ako. Hindi rin ako makalapit kay Gucci. Kay Kitty nilalayuan ko sila kasi natakot ako na baka makatch nila yung virus. Hindi po, mag-prepare na ako. Nangihina po ako. Ang hirap, hirap. Nangihina ako, hindi ako mauna lang yan. Hini-imagine ko ba siya na makakasama ko siya na malakas malakas. Dumandwa siya, yun yung pinagdasal ko. May loves kita-kita lang tayo pag natin natin kay chicken din sa ano. Sa pagkakaramitan sa kanya. Tayo ko lang po kahit sa natin dalhin yung mga pets natin or hindi naman po sa vet na pinuntahan ko, okay naman, ililinis nila. Sure naman ako nililinis nila yung mga pinagdadala ng mga pets, pinaglalapagan mga table. So, payo ko lang naman po sa iba na sana para lang maging aware tayo, mag-ingat tayo, magdala na lang po tayo ng mga, talimbawa po sa pen, kung magpapagroom yung ano natin, mga pets natin or ipapacheck up or papavaccine natin sila dala po tayo ng sapi na sarili niya or kung hanggat maaari kung kaya pa home service na lang para mas safe yung mga pets natin mga babies natin na hindi nyo na sila ilalabas kasi ang vet is parang ano yan eh, hospital yan hospital siya ng mga ano, so ang mga dinadala doon may sakit, parang tayo may, nagpamask tayo, nag-alcohol tayo kasi nag-iingat tayo sa virus, syempre ganun din yung mga pets, wala naman silang mask hindi sila pwedeng maskan or ano anything, or kung sinong mahawak sa kanila, ingatan po natin yun. Maging awareness po sana sa ating lahat. Ito, marami pong virus na para sa pets natin. Na, na, naglilipa na. Pa, na sa mga pets. So, nandito na po tayo sa pagbibigyan natin kay Chicken para po makremate siya. <laughs> May kasama daw yung ano, kuha niya. Namimili po kami ng ate ko ngayon kung saan ilalagay yung ash ni chicken. Tapos meron daw kasama, parang naka-frame na po niya. Yung talagang mismo. Yung ano, mold, parang minold, ganun ba? Mold ba talaga? Yung po niya. So, 
ko, nabigay na po natin si chicken para i-cremate. Tapos, babalikan na lang, kukontakin na lang tayo pag makukuha na natin yung ash ni chicken at mga memorabilia na pinagawa ko. Yun na, bye bye chicken! So, babalik na lang po tayo, kukontakin nila tayo. Ito yung favorite toy ni ano, chicken. Oh, dinungungin at ngat nyo. Ito na po yung laruan ni chicken. Ito yung ginip ni Ayano kay Chicken. This is your toy you gave me to Chicken. Oh, you bought this? You bought this in Japan? Likes this so much. Ang hirap-hirap naman nila. Ayan, paano ba ako? Nakakagalaw, di ako makagalaw. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw. Wala na ako makagalaw. Hindi na ako magawa. Hindi ako makagalaw. Hindi. Yung mga pets nyo po ngayon, yakapin nyo po. Lagi nyo silang yayakapin. Lagi nyo sasabihin na mahal nyo sila kasi tingnan nyo ako. Ako wala na. Hindi ko na siya mayayakap. Hindi ko na masasabi sa kanya. Kahit lagi ko sa kanya sinasabi, I love you every night. Ganyan. Kayo sabihin nyo yun sa kanila. Habag nandiyan pa. Swerte nyo. Mahalin nyo yung mga pets nyo. Kahit gaano kakakulit yan kasi mamimiss nyo na wala nang nangungulit sa inyo. Pag nawala na. Ang hirap. Ano ba yan? Hindi ko alam ko paano. Pogi, ang pogi ni Chicken. Tapos, ayan po yung balahibo niya. Ayan yung nakikita niya sa lamin na maliit. Fur niya po yan. Tapos, ito yung nasa, yung color niya, yung nasa leg niya. Sinapit ko dyan yung yellow green. yung ash ni chicken nandito sa kwintas na to nandyan sa loob yan po siya saan ko lang ito lagi Okay, just like a cow baby, huh? Take a just. 